हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इट्स मी सिमरन सहानी एंड अब हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रीडिंग सेक्शन तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल सॉल्विंग द अनसीन पैसेज एंड फिर जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्चुअल पैसेज का उसे हम डिस्कस करेंगे ओके गाइज सो पहले ट्रिक्स देखते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखना जब आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कर रहे हो एंड देन एक क्वेश्चन जो हमारे लेटेस्ट पैटर्न पे हमारे को सीबीएसई ने प्रोवाइड करा है उसको हम सॉल्व करके देखेंगे ठीक है तो फर्स्ट थिंग इज गाइस जब भी आप जो है अपना सेक्शन ए जो आपका रीडिंग टाइम होगा उसमें भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा एंड जब आप अपना पैसेज सॉल्व करोगे इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हो या आप पहले जो है अनसीन पैसेज को रीड कर रहे हो ठीक है इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होना कि क्या बेस्ट है कि क्या पहले पढ़ो तुम्हारी मर्जी है अगर आपको जो है ओवरव्यू लेना है पहले तो ओवरव्यू ले सकते हो क्वेश्चन पहले पढ़ने क्वेश्चन पहले पढ़ सकते हो हमारा टास्क क्या है कि हमें अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस का परफेक्ट आंसर निकालना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो क्या है पैसेज को जब आप रीड करोगे तो एज फास्ट एज पॉसिबल आपको पैसेज को रीड करना है अब हमारे अनसीन पैसेज है कैसे हमारे को जो भी अनसीन पैसेज है उनमें हमें वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे पैराग्राफ्स गिवन है और हर पैराग्राफ में से हमारे को कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आएगा ऑन डिफरेंट की हर पैराग्राफ की जो एक जो है इंपॉर्टेंट लाइन होगी ना जो कुछ उसमें तुम्हें मेन पॉइंट लग रहा होगा वहीं से आपका क्वेश्चन बन के आया होगा अभी आगे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप देखना अभी जो हमें फैक्चुअल पैसेज ये वाला गिवन है इसमें वन गिवन है ये पैरा टू गिवन है थ्री गिवन है जहां पे आप इस पैरा को रीड करोगे जहां पे तुम्हें कुछ लगेगा अरे ये कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है इस लाइन में वहीं से आपका क्वेश्चन फॉर्म होता है ठीक है तो रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका अनसीन पैसेज होगा उसका रीडिंग ओवरव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है बट जब आप रीड करोगे तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि सबसे पहले जो टाइटल होगा आपके पैसेज का और जो पैसेज की जो समरी है उसे समझना कि ये पैसेज में हमें क्या बताया जा रहा है जैसे कि ये पैसेज आप देखो जो हमारे को गिवन है हमारे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में स्टडी ऑन फेक न्यूज इसका टाइटल है और यहाँ पे जब आप इसको थोड़ा बहुत रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पैसेज के अंदर हमारे को जो आज के जमाने में फेक न्यूज बहुत स्प्रेड हो रही है उसके ऊपर डिस्कशन करा गया ठीक है तो आपके माइंड में एक प्लॉट बन चुका है अच्छा ठीक है इसी बेस पे हमारे को इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है तो समरी ऑफ द पैराग्राफ जो है वो आपको समझनी चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी बार के पैटर्न है जो लास्ट क्वेश्चन भी होगा ना उसमें यही पूछा जाता है कि जो है क्या ये जो कोई एक कोटेशन दे दी जाएगी और ये कहेगा एक ऐसी कोटेशन मैच करो जो इस पैराग्राफ में बताया गया है उससे मैच हो रही है समझ लो तो जैसे ही पूरा का पूरा पैराग्राफ का आप ओवरव्यू ले लोगे तो समझना क्या इसकी समरी है ठीक है नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है आप लोगों को इंपॉर्टेंट लाइंस और पार्ट को फोकस करना अब आप मैं आपको अंडरलाइन करने को नहीं कह सकती हूँ बिकॉज गाइज हमें जो है मार्किंग वगैरह नहीं करनी है पेपर में तो जैसे आपने पैरा वन रीड करा ठीक है पैरा वन रीड करना स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑन फेक न्यूज हमारा ये अनसीन पैसेज है फैक्चुअल पैसेज है रीड करते हैं अ ट्वेंटी ट्वेंटी स्टडी ऑन मिस इन्फॉर्मेशन इन इंडिया बाई यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन हैज नोटेड अ राइज इन द नंबर ऑफ इन एक्यूरेट स्टोरीज बींग सर्कुलेटेड ठीक है फर्स्ट पैरा पढ़ लिया और इसको जो है सोच लो क्या लिखा है इस लाइन में इस लाइन में ये लिखा है कि 2020 में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने जो है नोट करा है कि बहुत ज़्यादा जो है मिस इन्फॉर्मेशन इंडिया में सर्कुलेट हो रही है थोड़ा सा इंग्लिश में लाइन पढ़ के आपको समझ में आ गया अच्छा इसमें ये है मेन पॉइंट यहाँ पे क्या रखना अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन वालों ने जो है केस निकाला था ये किस चीज के ऊपर दैट इन एक्यूरेट स्टोरी जो है वो राइज हो रही है तो इन दो मेन पॉइंट्स को आपको याद रखना है तो फर्स्ट पैरा देख लिया आपने इसके दो ही मेन कीवर्ड थे आपको समझ में आ गए कि भाई यूनिवर्सिटी कौन सी थी मिशिगन यूनिवर्सिटी थी और किस चीज के ऊपर इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट निकाली है नंबर ऑफ इनएक्यूरेट स्टोरीज बीइंग सर्कुलेटेड ठीक है अब आप पैरा टू पढ़ना ठीक है द स्टडी यूज टू फोर्टी थ्री यूनिक इंस्टेंसेज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन आर्काइव मेंटेन बाय टाटल सिविक टेक्नोलॉजी का ये हमारा पैरा टू है आपने इसको रीड करा कुछ चीज आपको समझ आई होगी कुछ चीज आपको नहीं समझ में होगी डोंट वरी आपको इसका मेन की वर्ड पर फोकस करना है द स्टडी यूज कौन सी स्टडी थी ये जो स्टडी ऑन फेक न्यूज आई है इन्होंने ये बताया कि उसने क्या यूज करा ये जो पूरी स्टडी बनी है उसमें उन्होंने यूज क्या करी है टू फोर्टी थ्री यूनिक इंस्टेंसेज यूज करे हैं ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन आर्काइव लिए कहाँ से उन्होंने वो मैन आर्काइव मेंटेन बाय टाटल सेविक टेक्नोलॉजी दिस दैट ठीक है द आर्काइव रिप्रेजेंट ऑल द स्टोरीज दैट हैव बीन डिबंक्ड बाय डिफरेंट फैक्ट्स एंड चेकर्
चेक भी कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से की वर्ड्स पर फोकस करते हुए चलना है टू कीप अ फोकस एंड अटेंशन टू द की वर्ड्स एंड टर्निंग पॉइंट जैसी कोई बात चेंज हो रही होगी जैसे एक फैक्ट दे दिया और दूसरे चीज़ पे टर्निंग पॉइंट होगा उस पर भी आपको फोकस रखना है और अगर कोई अनफेमिलियर वर्ड है एक ऐसा वर्ड जिसको तुम्हें लग रहा है अरे ये कैसा सा वर्ड आया तो उस पर भी फोकस रखना क्योंकि उस पर वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन बन के आ सकते हैं ठीक है एंड द लास्ट थिंग इज डेटमाइन द मेन आइडिया यानी कि आपको मेन आइडिया पे फोकस करना है यहाँ स्टडी ऑन फेक न्यूज़ है तो आपको इसकी पूरी समराइज करना है मेन पॉइंट्स को फोकस में रखते हुए अपने पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ के सॉल्व करना ट्राई करना है एंड जो मेन थिंग आपको याद रखनी है कि कभी भी अगर आप कन्फ्यूज होगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए तो मैं क्वेश्चन के ऑप्शन कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं तो मैं लग रहा है अरे ये कैसे करूँगा तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या आप वापस जाओ पैसेज पर पैसेज को रीड करो और जो है डेफिनेटली आप अपना आंसर निकाल पाओगे जब भी आप ये सेक्शन ए में कहीं पे स्टक करोगे किसी भी क्वेश्चन पे तो ऊपर जाना पैसेज में पैसेज को लाइन बाय लाइन रीड करना जैसे मैंने अभी आपको कराया कीवर्ड पे फोकस करना डेफिनेटली योर आंसर ओके तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना फैक्चुअल पैसेज स्टडी ऑन फेक न्यूज़ वाला जो हमें अभी एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में सी ने प्रोवाइड कराया है तो फर्स्ट और सेकेंड तो हमने पढ़ ही लिया है तो पहले हम चलते हैं क्वेश्चन पे एंड लेटर सी द क्वेश्चन गिव इन टू अस और जब ओवरव्यू ले लोगे पैसेज का तो की पे फोकस करना है तुम्हारे और अनफेमिलियर वर्ड्स पे फोकस करना है एंड जो है कहीं पे भी स्टक करोगे तो फिर से पैसेज को रीड करना है लाइन बाय लाइन समझना है एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर तो यहां हम चेक करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन द रिसर्चर्स फ्रॉम मिशिगन गैडर्ड द डेटा फॉर दियर स्टडी फ्रॉम एंड या अ तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है रिसर्चर्स फ्रॉम मिशिगन गैदर्ड द डेटा फॉर दियर स्टडी फ्रॉम अ तो हमें यह बताना है कि उन्होंने जो डेटा है किस चीज़ के ऊपर का डेटा फेक न्यूज़ है हमारा आर्टिकल डेटरमाइन करना है मेन आइडिया को मेन आइडिया दिमाग में होना चाहिए क्या है फेक न्यूज़ के ऊपर इन्होंने कुछ रिसर्च करी है तो वो जो रिसर्च करी इन्होंने उसका डेटा कहाँ से लाई है और मैंने अभी आपको सेकंड वाले पैरा में बताया था टू फोर्टी थ्री इंस्टेंसेज इन्होंने इंक्लूड करे उसमें हमने उसको अपना की बनाया था तो वो टू फोर्टी थ्री इंस्टेंसेज ये लाए कहाँ से थे तो लेटेस्ट सी द ऑप्शन फर्स्ट तो यहाँ की मैंने न्यूज़ चैनल से लाए थे सोशल मीडिया ऐप से लाए थे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से लाए थे या रिपोजिटरी ऑफ न्यूज़ डेटा से लाए थे तो गाइज ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कहाँ से लाए थे आर्काइव में से लाए थे आर्काइव मतलब क्या होता है स्टोर रूम या स्टॉक रूम जो होते हैं उसको आर्काइव कहते हैं जहाँ पे जो है आ, सब कुछ को स्टॉक करके रखा जाता है अब हो सकता है आपको आर्काइव का रियल मीनिंग नहीं पता तो मैंने आपको आर्काइव का मीनिंग बता दिया मे भी पॉसिबल आपको आर्काइव का मीनिंग नहीं पता तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते तो आप कैसे सॉल्व करते गाइज फेक न्यूज़ के लिए उन्होंने डेटा कहाँ से कलेक्ट करा था किसी एक आर्काइव में से कलेक्ट करा था तो मैं ये समझ में आ गया तो गैस किसी न्यूज़ चैनल से तो नहीं करा था ना ही किसी सोशल मीडिया ऐप से करा था तो ये दोनों तो आप बिल्कुल ही डिलीट कर दो देन जो फैक्चुअल पैसेज में मेन चीज़ क्या होती है डेटा गिवन होता है क्या गिवन होता है फैक्चुअल पैसेज में डेटा गिवन होता है यानी कि कुछ फिगर्स फैक्ट्स नंबर दिए गए होंगे कोई पाई चार्ट गिवन होगा डेटा गिवन होता है हमें फैक्चुअल पैसेज के अंदर और यहाँ आप अपने ऑप्शन डी में देखो रिपोजिटरी ऑफ न्यूज़ डेटा में से इन्होंने जो है ये टू फोर्टी निकाले थे तो यही है हमारा करेक्ट आंसर D1 repository of news data और repository का मतलब भी archive type ही होता है स्टोर रूम टाइप स्टॉक रूम टाइप जहां पर जो है डेटा को स्टॉक करके रखा जाता है तो करेक्ट आंसर हमारा डी है तो पहले इन दो ऑप्शन का तो आप एलिमिनेट ही कर दोगे कंफ्यूज होते हैं हम क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट और रिपोजिटी ऑफ न्यूज डेटा के बीच में बट गाइज ये तो फैक्चुअल पैसेज है इसमें तो होता ही सारा डेटा है तो करेक्ट आंसर क्या होगा वही न्यूज डेटा ही तो उन्होंने लिया कहाँ से लिया रिपोजिटरी ऑफ न्यूज डेटा में से अगर आपको रिपोजिटरी का मतलब नहीं भी पता है बट इफ यू विल यूज योर सेंस तो आप आंसर निकाल लोगे ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हुआ डी वन रिपोजिटरी ऑफ न्यूज डेटा तो हमें कितनी हेल्प मिली थी जब हमने यहां सेकंड वाले पैरा में जो है मार्क कर लिया था 243 फोर्टी थ्री यूनिक इंस्टेंसेज फोर्टी थ्री यूनिक इंस्टेंसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन्होंने आर्काइव में से निकाले थे किसके टाटल सिविक टेक्नोलॉजी के तो यही चीज़ हमें हेल्प करेगी अगर हमने अपने पैरास में की वर्ड्स पर फोकस कर लिया तो वो हमारे को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे ठीक है इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी एडेड बिफोर पैराग्राफ वन इन द पैसेज तो यहाँ पे इन्होंने हमें चार स्टेटमेंट दिए ये कहने हैं पैराग्राफ वन से पहले आप क्या ऐड कर सकते हो तो सबसे पहले यहाँ फिर आपको मेन आइडिया डिटरमाइन करना है क्या है मेन आइडिया फेक न्यूज़ सर्कुलेट होने पे मिशिगन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कुछ एक रिपोर्ट निकाली है मेन आइडिया क्या है फेक न्यूज़ सर्कुलेशन पे तो आपको यहाँ पे एक ऐसी लाइन ऐड करनी है जो हम पैराग्राफ वन से पहले ऐड कर सकते हैं यानी कि स्टार्टिंग से पहले ऐड कर सकते हैं लेट अस सी द मेथड्स बाई विच फेक न्यूज़ इज स्
इंडिया में बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ये है पैराग्राफ वन इसमें कोई मेथड गिवन है नहीं तो इससे पहले हम मेथड वाली लाइन थोड़ी ऐड कर सकते हैं इन विच वन कैन आइडेंटिफाई फेक न्यूज तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि गाइस वहां तो एक लाइन में हमें हमें इंट्रोडक्शन दे रखा है वहां पे कोई मेथड या फिर कोई वेस्ट थोड़ी बताए हैं तो बी वन भी नहीं है नेक्स्ट अ डेफिनेशन एंड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉट फेक न्यूज इज या फिर डी वन अ लिस्ट ऑफ नोटेबल स्टडीज डन बाय स्कॉलर्स एट द यूनिवर्सिटी तो आप एड कर सकते हो बिफोर द फर्स्ट पैरा तो गाइज मैंने आपको क्या बताया फर्स्ट पैराग्राफ में हमें इंट्रोडक्शन दिया है कि हम इस वाले जो ये फैक्चुअल पैसेज है इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द फेक न्यूज सर्कुलेशन ठीक है तो इंट्रोडक्शन दिया तो बेस्ट लाइन कौन सी बैठती है यहाँ पे दैट ये जो पैराग्राफ है ये हमें डिटेल्स बताएगा अबाउट फेक न्यूज कैसे सर्कुलेट हो रही है कहाँ कहाँ पर हो रही है कौन से सोर्सेज के थ्रू हो रही है तो क्या दे रहा है ये अ क्लियर डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉट फेक न्यूज इज द करेक्ट आंसर आप समझो इस चीज को हमें पूरे पैराग्राफ में बताया फेक न्यूज ऐसी है फेक न्यूज यहाँ से सर्कुलेट हो रही है तो पूरा पैराग्राफ हमारे को क्या प्रोवाइड करा है फर्स्ट पैरा से पहले हम क्या ऐड करेंगे कि इस पैरा में हमें डेफिनेशन मिल रही है और क्लियर डिस्क्रिप्शन मिल रहा है व्हाट फेक न्यूज इज ठीक है हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और हमारे स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन फर्स्ट और टू पैरा में से हमें समझ में आ गया अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार हम थर्ड वाले पैराग्राफ का जो है क्विकली ओवर ले लेंगे ठीक है तो लेटर सी द मिस इन्फॉर्मेशन दैट वॉज सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया वॉज क्लासीफाइड इन टू सेवल कैटेगरीज इन्होंने जो मिस इन्फॉर्मेशन जो थी ऐसे अपने मन में ना हिंदी में से ट्रांसलेट करना है जैसे मैं तुम्हें कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन आपको करना है तो यहाँ लिखा है मिस इन्फॉर्मेशन जो सर्कुलेट हो रही थी उन्होंने इसे कैटेगरीज में भर दिया कुछ कल्चर थी कुछ गवर्नमेंट थी कुछ डॉक्टरेट स्थेटिक्स थी एक्सेट्रा बहुत सारे टाइप की थी ये मिस इन्फॉर्मेशन ठीक है देर आर मेनी रीजन वन इज प्योर मिस्चीफ अब यहाँ रीजन की मैंने आप देखो ये पैराग्राफ में कितने इंपॉर्टेंट की वजह है अब थर्ड पैराग्राफ में हम बताए कि जो मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है उसके बहुत रीजन है पहला रीजन की मैंने मिस चीफ शैतानी करने की मैंने पॉलिटिकल ड्रिवन ठीक है तो दो रीजन हमें पता चल गए पॉलिटिकल ड्रिवन प्लेटफॉर्म ऑफन यूज मिस इन्फॉर्मेशन टू मेक मनी ठीक है तो एक तीसरा रीजन क्या हो गया टू मेक मनी द मोर एक्सट्रीम एंड कॉन्ट्रोवर्शियल अ पीस ऑफ न्यूज साउंड द मोर लाइकली इट विल क्लिक ऑन इट ठीक है तो भाई मनी के लिए और जो है मिसचीफ के लिए और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो है मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है तो हमारे थर्ड वाले पैराग्राफ का डिटरमाइन कर लिया हमने मेन आइडिया दैट इसमें बेसिकली हमें रीजंस बताए गए हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड लिया अब एक बार फोर्थ पैरा भी पढ़ते हैं ये हमें चार्ट दे रखा है पूरा का पूरा जो फैक्चुअल पैसेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉ लेट सी द फोर्थ वन डिफरेंट मोड्स ऑफ मीडिया यूज टू रिलेट डिफरेंट काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे हमें बताया है अलग अलग मीडिया यूज करी जा रही हैं टू शो अब देखो मैंने आपको कहा है अनफेमिलियर वर्ड्स पर आपको गौर करना है मतलब ध्यान देना है यहाँ रिले लिखा है ये कुछ अनफेमिलियर सा वर्ड आया जो आपने आज तक इतना पढ़ा नहीं होगा तो यहीं से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बन के आ सकता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल मिस इन्फॉर्मेशन इन द कैजुअलिटी कैटेगरी रियल रिलायज हेविली ऑन विजुअल सच एज वीडियो क्लिप्स इन द गोल इज टू वर्क फिजिकल रिएक्शन ऑफ एन फियर ऑफ डिस्कस तो यहाँ मेन आइडिया देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कैजुअलिटी कैटेगरी में जो है वीडियो क्लिप्स के थ्रू जो है फिजिकल रिएक्शन इवोक करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है मिस लीडिंग स्टेटिक्स यूज अ लॉट ऑफ टेक्स टू साउंड लेजिटिमेट बाई ऑफरिंग स्पेसिफिक्स बस ओवर व्यू लेना इसको पूरा डीप में मत जाना लेट सी द फिफ्थ वन सेवरल मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज इंक्लूडिंग न्यूज पेपर्स एंड न्यूज चैनल हैव पुट आउट वाइडली सर्कुलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन शोड द स्टडी इवन पब्लिक फिगर्स बाई नॉट रिमूविंग द डिबंग मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सोशल मीडिया पेजेस हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोपोगेशन ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो यहाँ देखो फॉल्स इन्फॉर्मेशन लिखा है और ये क्या बता रहे हैं कि कई मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस न्यूज पेपर्स और जो है फेमस पब्लिक फिगर्स भी जो है कई बारी किसी ना किसी तरीके से जो है मिस इन्फॉर्मेशन को प्रोपोगेट कर ले ये हमें फिफ्थ वन में गिवन है फोर्थ वन में हमें क्या गिवन था कि कैजुअलिटी कैटेगरी में मेनली वीडियो क्लिप्स के थ्रू जो है फिजिकल रिएक्शन इवोक करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है फोर्थ और फिफ्थ हमने पढ़ लिया एंड थर्ड भी पढ़ लिया नॉ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो पार्ट्स में करके आप अपने पैरा को रीड कर लेना एंड देन क्वेश्चन को लेट्स विच ऑल दीज कैन नॉट बी अ रीजन बिहाइंड द कंडक्शन ऑफ स्टडी ऑन मिस इन्फॉर्मेशन तो गाइज स्टडी किसने क्रिएट करी है मिशिगन के जो रिसर्चेज है उन्होंने स्टडी करी किसके ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज के ऊपर अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इन चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो वो रीजन नहीं था जिसकी वजह से इन्होंने स्टडी क्रिएट करी तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो रीजन नहीं है तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं और देखेंगे कौन सा
तो यहाँ भी ये क्वेश्चन अभी इतना ऑप्शन तुम्हें समझ नहीं आओगा अगला देखते हैं हम देयर इज एन इंक्रीज अर्जेंसी टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ कह रहे हैं कि बहुत अर्जेंट है कि ये जो सोर्सेज है मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमें पैरा में गिवन भी है क्या क्या बताया इन्होंने हमें कि कुछ मेन स्ट्रीम चैनल्स हो गए मैंने अभी आपको रीड करवाया ना ये का इसीलिए करवाया था कई बार अगर हम पूरा पैरा पढ़ ले तो हमें जो है पता चल जाता है कि जो है कॉम्प्रीहेंशन में क्या गिवन है तो ये कह रहे थे कि मेन स्ट्रीम चैनल्स हो गए न्यूज़ चैनल्स हो गए न्यूज़ पेपर्स हो गए और सम पब्लिक फिगर जो हैं वो भी जो है कई बार जो है मिस इन्फॉर्मेशन को प्रोपोगेट कर देते हैं तो गाइज ओब्वियसली ये तो रीज़न है इनका तभी इन्होंने स्टडी बनाई जब इन्होंने देखा कि अलग अलग तरीकों से फेक न्यूज़ प्रोपोगेट हो गया तो सी वन भी रीज़न है अब आगे देखते हैं टी वन स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ऑफ एंड डिस्प्रप्स द कम्यूनल पीस इन द सोसाइटी और ये तो गाइज हमें नॉर्मल अगर हमने आगे का पैरा भी रीड नहीं कराया तो ये बात तो सच है जब भी कोई फेक न्यूज़ स्प्रेड होती है तो उससे कम्यूनल पीस शांति जो है भंग हो जाती है ये इन्होंने लिखा तो ये दिस इज ऑल्सो ट्रू तो कौन सा एक ऑप्शन है जो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है मैच करता हुआ ये बी वन ये कह रहे हैं कि यूज ऑफ बिल बोर्ड शुड बी बैन टू स्प्रेड द मिस इन्फॉर्मेशन बिल बोर्ड्स क्या होते हैं वो जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं ना जब आप सड़क पे जाते हो बहुत बड़े बड़े इतने से बोर्ड लगे होते हैं कभी उस पर किसी चीज का प्रमोशन हो रहा था कभी किसी चीज का तो वो होते हैं बिल बोर्ड्स तो ये कह रहे हैं कि बिल बोर्ड से मिस इन्फॉर्मेशन जो हो रही है उसको बैन कर दो बट हमने ऊपर क्या पढ़ा कि न्यूज चैनल से भी सोशल मीडिया ऐप से भी और अलग अलग जगहों से जो है मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है खाली बिल से थोड़ी हो रही है तो खाली बिल को बैन करा के क्या होगा तो ये रीजन नहीं है उनका फेक न्यूज पे अपनी रिपोर्ट बनाने का तो इस तरीके से आपको जो है लॉजिकली एक एक ऑप्शन को पढ़ना है और आप अपने आंसर को सॉल्व कर पाओगे तो करेक्ट आंसर क्या हुआ बी वन हुआ दैट पैरा के जो की वर्ड्स है उन पे फोकस करते हुए चलोगे तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो हमने थ्री फोर फाइव तक पैरा रीड कर लिए थे अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम द पारग्राफ गिवन इन द पैसेज वी कैन इन्फोर द स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज तो बारग्राफ में से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है तो भाई बारग्राफ से ही जाके चेक कर लेंगे पहले ऑप्शन देख लेते हैं एग्जिबिटिंग एंड अपवर्ड ट्रेंड तो ये कह रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन का जो स्प्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है यानी कि बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन या फिर शोइंग साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन यानी कि कम होता जा रहा है पहले ज़्यादा हो रही थी अब कम बढ़ रही हैं नेक्स्ट फॉलोइंग अ प्री डिटरमाइंड ट्राजेक्ट्री यानी कि सेम पाथ पे चल रहा है इतने समझ में नहीं भी आया तो डोंट वरी हम ऊपर जाके अपने चार्ट में देखेंगे पहले गोइंग अगेंस्ट द कंक्लूजन ऑफ द स्टडी या फिर जो स्टडी कह रहा है ना उससे अलग चल रही है वो तो स्टडी तो हमें कह रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है फेक न्यूज़ तो ऊपर जाके हम जो है अपने ग्राफ में देखते हैं हमें क्या गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन था अपवर ट्रेंड सेकेंड में गिवन था लोअर ट्रेंड ठीक है तो लेटेस्ट यहाँ देखो आप जनवरी ट्वेंटी में ये कह रहे हैं टू थी 27 को 10 हुई देन 15 हुई देन 4, 3, 10, 15, 40, 53, 6, 6, एंड तक देखो आप यहाँ 6 अप्रैल तक क्या लिखा है कि 60 तक हमारा पहुंच गया है ये ग्राफ तो ये क्या शो कर रहा है गाइस अपनी दिखाई दे रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है आप चार्ट देख के समझ गए होगा ना ये ऐसे ही हो जा रहा है अपवर्ड आखिरी नंबर क्या है सिक्सटी है हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था टू से हुआ था तो मतलब ये फेक न्यूज़ तो बहुत जल्दी जल्दी जो है अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रही है बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड हो रही है तो करेक्ट आंसर क्या होगा वही वाला होगा अपवर्ड वाला तो करेक्ट आंसर ए तो जब आप चार्ट को अच्छे से देखोगे तो भी आप अपना आंसर जो है पता लगा सकते हो तो हम कौन सा आंसर पे मार्क करेंगे ऑब्वियसली तो ए वन पे मार्क करेंगे एग्जिबिटिंग एंड अपवर ट्रेंड तो अब जब आपको कोई भी फैक्चुअल पैसेज आएगा और जो चार्ट वाला क्वेश्चन होगा तो चार्ट में देखिए अपने आंसर को पता लगाना अपवर्ड है या लोअर लेट्स हाँ देखो आ गया वो क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था मैंने आपको बोला ना अनफेमिलियर वर्ड्स पे फोकस करना अनफेमिलियर वर्ड ऊपर आया था एक रीले और वहीं से क्वेश्चन आ गया है ऐसे ही होगा आपके पैराग्राफ के अंदर सेक्शन ए के अंदर कोई आपको अनफेमिलियर वर्ड देखेगा तो उस पर वो क्या बिलरी बेस क्वेश्चन आ सकता है एंड हमें सेक्शन ए में चॉइस भी मिल रही है तो अगर आपको कोई बहुत डिफिकल्ट लगे क्वेश्चन तो आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हो बट वी विल ट्राई आर बेस्ट कि हम इसका आंसर निकाले तो लेटेस्ट सी Which of these sentences uses रील in the same manner as used in the paragraph फोर तो वही हुआ है जिस तरीके से paragraph फोर में इन्होंने para भी दे दिया है अच्छी बात है paragraph फोर में जैसे रील है वर्ड यूज़ करा गया ना इन चार स्टेटमेंट में से भी एक जगह पर ऐसा ही यूज़ हुआ है एंड गाइज ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे हैं सी बी एस ई एडिशनल पेपर के भी एम सी क्यू रिविजन सीरीज इवन लिटरेचर में भी हमें अब की बार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आ गए हम और अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे different modes of media are used to relay different kind of
क्या अलग अलग चीज़ें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन शो कर रही है तो रिले का मतलब क्या हो गया दिखाना या फिर शो करना तो इस तरीके से आपको जो है पता लगा लेना है कि यहाँ पे ये वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है आपको रिले का मतलब नहीं पता कोई बात नहीं पर आप जब पूरी लाइन पढ़ोगे तो आप बीच का वर्ड निकाल सकते हो कि डिफरेंट मोड्स ऑफ मीडिया आर यूज टू शो यहाँ पर शो लगा के देखो सेंटेंस बन रहा है सेंटेंस का हाँ बन रहा है डिफरेंट मोड्स ऑफ मीडिया आर यूज टू शो डिफरेंट काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन सही है भाई समझ गए हम यहाँ पे रिले का मतलब कैसे यूज़ करा गया है शो के लिए यूज़ करा गया है किसी भी चीज़ को जो है अलग अलग मिस इन्फॉर्मेशन को जो है शो करा जा रहा है ऑन डिफरेंट डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो यहाँ हमें समझ में आ गया रिले का जो वर्ड है यूज़ करा गया है शो से रिलेटेड तो लेटस सी द ए बी सी डी ऑप्शन और हम वो ऑप्शन फाइंड करेंगे जहाँ पर जो है रिले का मतलब शो से मिलता जुलता ऑप्शन ए गिवन है पीटर यूज द रिले ऑफ हॉर्सेज टू पुल द वेगन अप द हिल पीटर यूज द रिले ऑफ हॉर्सेस तो क्या यहाँ पे शो से रिलेटेड हो रही है तो कह रहे हैं पीटर ने कुछ हॉर्सेस का रिले को यूज करा है शो तो कुछ नहीं हो रहा है तो ऑप्शन ए नहीं है ठीक है मेलकम एंड जॉन सेट अप अ रिले ऑफ बकेट्स टू फिल द किड्स पूल क्विक नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे भी क्या शो से रिलेटेड कुछ हो रहा है कि इन्होंने कुछ शो करा हो मेलकम एंड जॉन ने नहीं मेलकम और जॉन ने तो कुछ सेटअप कर दिया रिले ऑफ बकेट्स टू फिल द किड्स पूल क्विकली अब हो सकता है कुछ बच्चों को रिले का मतलब पता हो अगर नहीं भी पता है तो भी आप पता लगा सकते हो अपनी सेंस के थ्रू हमें कौन से कॉन्टेक्स्ट में ढूंढना है जहाँ पे रिले का मीनिंग ऐसा कुछ हो रहा हो कि किसी चीज़ को शो करा जा रहा है ठीक है लेट सी द सी वन रिदम इंटेंडेड टू रिले रिदम ने कोशिश करी रिले करने की एवरी थिंग डैट शी हैड लर्न टू हर पीयर्स बिफोर शी रिजाइन अपने रिजाइन करने से पहले उसने अपने पीयर्स को जो कुछ भी उसने सीखा है क्या करने की कोशिश करी आ गया ना रिले करने की कोशिश करी तो वो जो कुछ भी आपने सीखा है आप दूसरों के सामने क्या करोगे उसे दिखाना चाह रहे हो दिखाने का मतलब क्या हुआ शो करना हुआ यही है गाइज हमारा करेक्ट आंसर तो जब ऐसे आप हिंदी में इनको पढ़ोगे ना एक एक लाइन को फर्स्ट और सेकंड में रिले का मीनिंग शो से रिलेटेड में यूज़ नहीं हुआ और सी वाले में ही यूज़ हुआ है दैट रिदम ने आज तक जो भी सीखा था अपने पीयर्स के बीच में उसने उसे रिले यानी शो करने की या दिखाने की कोशिश करी तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ तो सी वन हो गया हमारा करेक्ट आंसर वहाँ पे न्यूज़ चैनल शो कर रहे थे और यहाँ पर रिदम शो करना चाह रही है या रिले करना चाह रही है अपने फ्रेंड्स को अपने पीयर्स को अपना सारा का सारा टैलेंट ठीक है और डी वन हमारा करेक्ट नहीं था तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन नाउ सिक्सटी नाउ रीड द टू स्टेटमेंट गिव इन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सूटेबली एक्सप्लेन्स दैम अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया गाइज मैंने आपको रिविजन सीरीज करवाई थी उसमें हमने लिटरेचर में भी ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करे थे इसमें हमें रिलेशनशिप फाइंड करने होता है कॉज इफेक्ट के तब ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप रिविजन सीरीज के सारे क्वेश्चन को रिवाइज करो जिससे आपको फॉर्मैट पता चले और आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ तो लेटस सी दिस क्या गिवन है हमारे को एन आर्काइव ऑफ सर्कुलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन इज मेनटेन बाई टाटल सिविक टेक्नोलॉजी ये ट्रू है या नहीं है सोच लो ऊपर फर्स्ट वाले था हाँ ये टाइटल सिविक टेक्नोलॉजी ने ही आर्काइव मेंटेन करी थी तो ये तो हमारा करेक्ट है स्टेटमेंट बी वन देखते हैं टाइटल सिविक टेक्नोलॉजी वांट्स टू मेक एक्यूरेट न्यूज मोर एक्ट उन्होंने क्यों करी है ये कि कह रहे हैं कि इन्होंने ये रिपोर्ट इसलिए बनाई है फेक न्यूज़ के ऊपर बिकॉज दे वॉन्ट कि जो है लोगों के बीच में पब्लिक के बीच में एक्यूरेट न्यूज सर्कुलेट हो वन एंड टू हमने पढ़ लिया नॉ लेटर सी दो ऑप्शन गिवन टू आर गिवन है सेकेंड लेड टू वन मतलब कि ये कह रहे हैं कि सेकेंड वाला लेड करा वन को यानी टेक्नोलॉजी वाले चाहते थे कि वो एक्यूरेट न्यूज जो है पब्लिक तक पहुंचाए तो उसके लिए उन्होंने जो है एक आर्काइव ऑफ सर्कुलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करा सिविक टेक्नोलॉजी वाले इन्होंने सोचा कि लोगों के पास तक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए तो उसके लिए उन्होंने एक पूरी एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन जो आजकल बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है उसको शो करा लोगों को दिखाने के लिए दैट वी शुड नॉट बिलीव ऑन फेक न्यूज सेकेंड पे गिवन है वन इज द कॉज ऑफ टू वन इज़ द कॉज ऑफ टू थर्ड पे हमें गिवन है सेकेंड इज द सोर्स ऑफ वन एंड लास्ट पे हमें गिवन है वन एंड टू आर इंडिपेंडेंट ऑफ ई करेक्ट आंसर क्या है ए वन ही है इसका करेक्ट आंसर सेकेंड लेट टू वन जब उन लोगों ने देखा ये सिविक टेक्नोलॉजी वालों ने दैट जो है वेन दे रियलाइज दैट एक्सेसिबल होनी चाहिए मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो इन्होंने फेक न्यूज के ऊपर एक जो है पूरा का पूरा आर्काइव क्रिएट करा तो करेक्ट आंसर ए वन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द टेक्स मैंने आपको कहा था लास्ट के कुछ क्वेश्चन होंगे वो कंक्लूजन पे होंगे तो डेटरमाइन जब हमने मेन आइडिया कर रखा होगा तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं मेन कंक्लूजन क्या था इसका फेक न्यूज से रिलेटेड हमने कंक्लूजन निकाला था लेट्स सी द ऑप्शन गिवन टू अस Making money by spreading misinformation is
इन्फॉर्मेशन न्यूज़ पेपर्स को खाली मेन सोर्स इन्होंने बता रखा है बट ऊपर हमने पढ़ा था न्यूज़ पेपर्स के साथ में हमें दो और गिवेन थे क्या थे सम मीडिया हाउसेज सम पब्लिक फिकर्स लेट टू प्रोपिगेट द मिस इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर सिर्फ न्यूज़ पेपर मैंशन है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेक्स्ट देखते हैं मिस इन्फॉर्मेशन कैन भी स्प्रेड इन ऑडियो वीडियो एंड टेक्सुअल फॉर्मैट्स ये हमने ऊपर पढ़ा था अपने पैरा के अंदर कि हाँ ऑडियो वीडियो एंड टेक्सुअल फॉर्मैट्स में मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है और ये जनरल नॉलेज भी है वी कैन अंडरस्टैंड न्यूज़ कैसे आती है या तो ऑडियो में आती है या वीडियो में आती है ऑडियो में रेडियो पे वीडियो में टी पे एंड टेक्सुअल फॉर्मेट में अलग अलग साइट्स पर आती हैं तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन को भी हम कंक्लूजन इंक्लूड कर सकते हैं फोर्थ वन देखते हैं द सर्कुलेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज तो हाँ पर चाहे तो हमें भी देखा था फैक्चुअल वाला जो हमें चार्ट गिवन था कि वो अपवर्ड ट्रेंड शो करा था तो फर्स्ट थ्री एंड फोर आर द करेक्ट वन तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें फर्स्ट थ्री एंड फोर गिवन है सी वन में गिवन है और यही हमारा आंसर है आपको ये देखते हैं ऊपर पैरा में क्या क्या हमें बता रखा है वो हमारा कंक्लूजन है एंड आंसर को मार्क कर देना है लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑल कि इसी तरीके से आप जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है क्वेश्चन को रीड करना पैसेज को रीड करना की वर्ड्स फोकस करते हुए अनफेमिलियर वर्ड पर फोकस करते हुए अपने पैराग्राफ को सॉल्व करना लेट्स सी विच कोर्ट समराइज द एसेंस ऑफ गिवन पैसेज इस टाइप का ही आपको लास्ट क्वेश्चन आएगा कोई कोटेशन दी होगी और एक ऐसी कोटेशन आपको ढूंढनी है जो पूरे पैसेज में हमें बताया गया है उसको समराइज करो अब हमने पैसेज में क्या पढ़ा फेक न्यूज कैसे सर्कुलेट हो रही है क्या उनके रीजन्स है और दिस दैट हमने पढ़ा वर्ड ट्रेंड शो कर रहा है तो आपको ये बताना है कौन सी कोटेशन इसको जो है पूरा अच्छे तरीके से पोट्रे कर रही है बैड न्यूज़ ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट गुड न्यूज़ ट्रैवल्स लाइक मोलासिस ठीक है बैड न्यूज़ बहुत जल्दी ट्रैवल करती है गुड न्यूज़ धीरे करती है बी पे गिवन है इट इज़ अमेजिंग दैट अमाउंट ऑफ न्यूज़ दैट हैपन इन द वर्ल्ड एवरी डे ऑल वर्ल्ड एवरी डे ऑलवेज जस्ट एग्जैक्टली फिट्स द न्यूज़ पेपर ये तो नहीं है ऑल द पेपर्स दैट मैटर लिव ऑफ देयर एडवर्टाइजमेंट एंड द एडवर्टाइजर्स एक्सरसाइज एंड इंटरेक्ट सेंसरशिप ओवर न्यूज़ या फिर डी वन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैज टेकन ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़ ग्लोबली दे ट्रीट अ लाई इन द सेम वे यू वो ट्रीट अ फैक्ट एंड यही है गाइस हमारा करेक्ट आंसर जब हमने बी एंड सी स्टेटमेंट्स पढ़ी तो वो हमारे जो पैराग्राफ है उससे कहीं मैच नहीं कर रही है वहाँ पे कहीं फेक न्यूज़ के बारे में दिया ही नहीं गया है और हमारा तो पूरा पैरा ही फेक न्यूज़ के ऊपर है और आप लास्ट वाली स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से यहाँ गिवन है दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव टेकन ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़ गे ग्लोबली एंड दे ट्रीट अ लाई इन द सेम वे यू शुड ट्रीट अ फैक्ट और लाई क्या हो गया फेक लाई मतलब फेक फेक न्यूज पर एड कर रहे हैं सम ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यही जो है हमारे पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक अच्छे तरीके से कोटेशन में समराइज कर लिया तो करेक्ट आंसर क्या हो गया डी वन गाइस नाउ आई एम गोइंग मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर आर क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश बोर्ड एग्जाम एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एक पैराग्राफ जो है अनसीन पैराग्राफ खुद से प्रैक्टिस करने की जरूर कोशिश करना ठीक है इसी तरीके से जो मैंने आपको टिक्स बताई है बिफोर योर एग्जाम एक पैराग्राफ को आप सॉल्व करके देखना एक नहीं इनफैक्ट ज्यादा को करके देखना जो सैम्पल पेपर्स में दोनों गिवन है ना हमारे लेटेस्ट उन दोनों को एक बार सॉल्व करके देखना यू विल फील कॉन्फिडेंस आपको जो है क्वेश्चंस का फॉर्मेट पता चल गया कुछ वो कैबलरी बेस्ड है कुछ ऐसे आएंगे कि अनफेमिलियर वर्ड ढूंढो कुछ ऐसे आएंगे आपको जो डायरेक्ट आपको पैसेज में से ढूंढने होंगे फैक्चुअल पैसेज में एक आपको फैक्चुअल जो आपको चार्ट गिवन होगा उसके बेसिस पे आएगा तो हमें पूरा मैट पता चल गया हमें क्वेश्चंस कैसे आने वाले और अब अपने लॉजिक सेंसेस को यूज़ करके जो है ट्रांसलेट करके मेन आइडिया और कीवर्ड से फोकस करते हुए हम अपने अनसीन पैसेज के सारे आंसर्स करेक्टली मार्क करके आएंगे ओके तो विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई नाउ इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर आपको क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का रिविजन करना है फुल गाइज तो मैंने अच्छे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स फिल कर दिया कमेंट सेक्शन फिल कर दिया आप लोगों के लिए ट्वेल्थ इंग्लिश प्ले लिस्ट मैंने सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लो बैक टू बैक फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं तो उनको जो है एक बार जो है सब चैप्टर्स को सुन लो सबका जो आइडिया यहाँ मैं अपने दिमाग में फिट कर लो देन जो है एमसीक्यू सीरीज से रिवीजन कर लेना एमसीक्यू मैंने लेटेस्ट पैटर्न के करा दिए सीबीएसई एडिशनल क्वेश्चन भी करा दिए हैं ठीक है एक्सप्लेन करके डिटेल में एंड लास्ट में राइटिंग सेक्शन की प्ले लिस्ट गए राइटिंग सेक्शन हम शाम को एक बार और रिवाइज करेंगे एंड विद दिस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फोर एग्जाम